不需要点一点吗？不用了，这不就是赎牙呀那五百万吗？天意吧，我算是把自己赎出来了。这第一杯酒，祝贺沈总开始新的生活。谢谢。其实功劳最大的是你。如果没有你在吴世奎那边里应外合，事情不会这么快解决。而且，特别感谢你救了雅雅。没有让他成为大人斗法的牺牲品。沈总言重了，吴世奎是自作孽不可，我只是做了自己应该做的事情。总而言之，谢谢你。不过，咱们只是出战告捷，后面的事儿更麻烦。后边？什么事儿啊？吴世奎在公司有一票的势力。如果不把他们搞定，飞龙集团是不得安宁的。您多虑了吧？现在是人为鱼肉，我为刀俎。不是回忆垮台，其他人还不得听您帮忙？你认为他们不会聚众造反？我认为不会的。他们干嘛要跟自己过不去？现在不是听您的意思。您是想把他们都撵走呢，还是招安？如果他们愿意被招安，我当然很乐意啊。人才是公司的财富嘛。那好了，您只需要做一件事就可以。你说，挑一个吴世奎的心腹，晋升他。大家一看您不会搞大清洗，那还不赶着投诚？千金买虎符，是个好办法。那你觉得，晋升谁最合适呢？这个就不是我该考虑的事情了。我已经考虑好了，最合适的人选就是你。那就是我的荣幸了。你是吴世奎一手提拔起来的心腹，这点大家有目共睹。那沈总打算给我一个什么官啊？做我的特别助理，怎么样？好啊，那我也就一步登天了。小罗，我很看好你。你野心勃勃，而且能下狠手。如果有人扶持，以后一定能成大器。我听出来了，沈总以后是要扶持我。那就看你的表现了。虽然出战告捷，但是不能掉以轻心。沈总啊，你就拭目以待吧。我什么时候？让你失望。哎，老天儿，你那个大表哥不是在市里边不有啥事儿吗？对对对，对吧？你叫他多多关心，就是我，我说这个话。哎，小罗，哎，回来的正好。呃，你看，我们大家这正商量着以后的出路呢。出路？什么出路？你是真傻还是假傻？吴总已经卷铺盖出局了，咱们就是一帮前朝老臣，新皇帝登基还不拿咱们开刀呀？没这么严重吧？吴总以前也代表公司，咱们听他的没错。嗨，要是沈总啊也像你这么想，那就好了。哎，那你们跟吴总联系过了吗？联系过了，他现在也是自身难保，这不，让我们自己想办法。吴总当道的时候，咱们采购部都是横着走，对沈总是阳奉阴违，他早就看我们不爽了。我
觉得倒不至于。各位都是采购部的顶梁柱，要是真离开了，那对公司的损失就太大了。你错了，这女人的心思，你是最难猜的了。那我问一句啊，咱们真的要跟吴总殉葬？切，也没那么严重，这毕竟不是什么国家民族的事儿，我们不过是打工挣钱嘛。啊，我就是小兵一个啊，要殉葬也轮不到我。我家庭负担重，我需要这份工作，那不就结了？既然这样，赶紧跟沈总交个底儿，沈总一定会接受咱们的。哎，我看行，我有言在先啊，咱们以后啊。就各自自求多福了啊！哎呀，看来大势已去，也只能这样了。那这样，我先说好啊，你们要想表忠心，就抓点紧。反正我是不会留在这儿的，我这平时啊跟吴总太紧了，就算勉强的留下来，以后也不会有什么好果子吃的。不能，也不能做。哎，你们说吴总下台了，李天骄会怎样啊？背后莫说人是非，你小心祸从口出你！你胆小鬼，你忘了他那会儿怎么欺负你的啦？要是百合姐回来就太好了。知音啊！哎，我不是，我不是这个。哎，当然了，我也有一种很吉祥的感觉，百合姐马上就要恢复原职啦。对，就有首歌咋唱来着？夜半荷叶有春天。你都跑调了你！人家百合网店开的好好的，上这来干嘛？跟我们一起站柜台啊？当店长的。这你们就不懂了吧？所谓人走茶凉，树倒猢狲散。吴总一下台，他的手下全都去投奔沈总，这通谄媚。哎，当然只有指个硬气点的辞职了。有你说的那么严重吗？你听谁说的？总公司要我一好姐们儿。然后他说呀，沈总的门槛都被给踏烂巴了，然后一个个的使劲的撇清跟吴总的关系。看来战车队等于自毁前程了。啊？跟我们都没关系，没关系，没关系。就是嘛，所以我就说李天骄肯定要下台。等李天骄走了以后，干嘛呀？李天骄走了以后，肯定是百合姐回来的吧？百合姐。好事，好事。这样啊，待会儿下班我请客，咱们庆祝一下啊。你刚才干嘛不提前告诉我？我咋没提前？我不给你那么多眼神，我这我这……你这叫松我手。你要这么理解，那我就再磨两。打情骂叫回家去，打情骂叫回家。不是，我这不是教育他一下吗？你得懂点事儿。大哥，走不走？走什么走啊？我烦着呢。怎么回事啊？他们说你被沈碧燕踢出局了。不是谣言，是真的。那公司怎么拆分的？拆什么拆呀？沈碧燕太狠了，我终于被她踢出局了。啊？那那不是全完了吗？完了。问题是现在怎么办呢？什么怎么办？我都是为了帮你，我才做这些事儿的。你你不能不管我呀！天骄，我什么时候说不管你了？你放心，我一定会抓回来的。你现在就老老实实的，你在那个紫金安陶店给我待着。那你什么时候杀回来呀？天骄，我现在脑袋有点乱，我不跟你说了啊，我先挂了。喂，喂。
沈总，我今天是来自首的。自首？庄子曰用假冒伪劣的商品糊弄公司的事儿，吴世奎才是幕后主使。这话怎么说呀？是吴世奎授意我去串通庄子曰，在那批货里做手脚，卖假货给公司。他好从中黑钱的，你胆子怎么那么大呀？这种事儿你也敢干？都是吴世奎逼我的，如果我不答应的话，他就要开除我。沈总，我我不能失去这份工作，我我一时糊涂，我才。好，那庄子曰和吴世奎是什么关系啊？他怎么能够任由吴世奎摆布呢？庄子曰：“他是为了帮我，他一直都喜欢我，所以吴世奎就利用我去向他施压。后来事发之后，也是吴世奎逼我去安抚庄子曰，让他做替罪羔羊的。”我明白了。可是你为什么到现在才来说呢？我早就想把真相说出来了，可是之前。公司一直传我和吴世奎之间有暧昧关系，我怕我那个时候要是举报他，人家会说我,我挑拨你们夫妻关系的，所以。谁谁赢了呀？最后？最后他赢了。他赢了呀！哎呦，真好！豆豆，咱歇会儿吧。啊，我看你好，你看看。精神好啊啊！豆豆，金妈，金妈，金妈给你带好吃的来啦！慢慢吃什么？哇，鸡汤，真聪明！豆豆，这个也是给你的。谢谢叔叔。好了，豆豆，先不玩啊，我们先喝点东西，然后再玩，好不咯？对，坐高一点。哎，算了算了，给我吧，给我吧。啊，你这粗手笨脚的，摔烫的。哦，对了，妈，嗯，就是他，就是豆豆，你好，阿姨。也不好意思啊，你看、啊、我们家一直麻烦你。<笑>别这么说，阿姨。哎，小璐啊，我最近这几天一直在想一个问题。你看，你们家是很穷吧？没什么钱吧？没事儿，就什么呀？这这这抵不过人品好啊，对吧？人品好是第一呀、啊，别戳我。<笑>你要是跟我们百合谈恋爱，阿姨。不会嫌弃的。哎呦，你可真是急死了！你不嫌弃人家，人家也不嫌弃你啊！切，你这人也太不会说话了。人家小罗救了你外孙，你应该说谢谢，你说了没有啊？其实还说我呢。小罗啊，哎，这个豆豆啊，是我的命根子，大恩不言谢呀、啊。以后，呃，你需要我做什么，你说话。要不阿姨，你千万别这么说，我这都是应该的，一家人，一家人。哎，这孩子怎么流鼻血了？哎呦，我说什么来着啊？你这么点小孩，你就给他喝这个鸡汤，那能不上火吗？拿拿拿去，不能喝鸡汤吗？哎，等一下，哎，等等等等，叫大夫，叫大夫。舒服啊，沈总，吴世奎在公司里还有很多亲信，明档案的都有。我这儿把我知道的人都列了一份名单，你看看。沈总，你要小心罗成。罗成，他怎么了？他是吴世奎的心腹。吴世奎干的坏事儿，他都知道。这人特别阴。据我所知，他没有暴露，就是因为时机还没成熟。吴世奎是要拿他翻牌的，他们要在电子商务这块做手脚。那这看来我是腹背受敌呀、啊。您还有我呢，沈总。我跟您表个决心吧，吴世奎的事儿。就让他翻篇儿，只要您肯给我机会，我一定
，将功补过，勤勤恳恳工作，痛改前非。我知道了，那你回家等候公司的处理决定吧。要不今天到阿姨家去吃饭，尝尝我的手艺。哦，嗯，妈啊，你做饭其实不太好吃。哎呀，不不太好吃也是我的手艺。什么什么，他要是吃了的话，妈可以给你爸爸管。什么什么，什么关系？妈怎么一撇？又不是光光闺女，还是个什么？小罗，哎，要不就今天晚上去？今天？嗯。阿姨，这样，今天我跟百合和沈总还有一个饭局，你看能不能这样，改天我请你们吃饭。就是我们还有正事儿呢。哦，饭饭饭局啊、哦。嗯。好、啊，那好好，好，改天你请我。说定了。好，真帅。谢谢，我们先走了啊，妈。啊，好。阿姨再见。哎，再见啊。哇，帅呆了。百合，小罗，这段时间。我和公司都经历了不少的事情，谢谢你们一直在我的身边陪着我。感谢的话我就不多说了，都在酒里。来，大哥，嗯，跟你商量个事儿，您说。我想请你回紫金爱涛当店长。那李天骄呢？李天骄犯的错误不可原谅，如果不是为了稳定公司的情绪，我就把他开了。现在暂且留他一段时间，降级做普通售货员吧。那还有网店呢。你能者多劳，就多费点心嘛。我再给你配一个副店长，帮你打理网店的事儿。不过，紫金爱涛是飞龙的旗舰店，你不能掉以轻心啊。我们在哪儿办公啊，沈总？就搬回紫金爱涛的店里吧，把办公室改造一下，也可以做网店的办公室。好，您这么器重我，我不会让你失望的。非常时期，还得靠你们这些老人多多帮忙啊。小罗也搬过去吗？他不搬，他还有其他安排。什么安排啊？他会升任我的特别助理。恭喜你啊，罗特助。谢谢。我，我怎么听着这么别扭？别震大坑了，来，来，各位，公司最近有一些变化，相信大家已经知道了。我听说有些人心惶惶，所以今天呢，开个会，把情况说明一下。第一，吴世奎已经离开本公司了。他和我本人，以及公司已经不再有任何的关系。至于原因嘛，属于私人问题，我就不在这儿说了。总之，我们属于好合好散。第二，也是大家最关心的，吴世奎走后，人事的变动。我呢，给大家吃个定心丸。小节问题我不追究。大姐有误，我也尽量不追究。所以呢，大家放心，只要不是自动请辞，我保证不开除任何一个人。好，希望大家从今以后齐心协力，把公司搞好，开创一个新的未来。现在，我宣布几项人事变动。第一。
采购部的郭海涛已经辞职了，接下来由赵敏担任。第二，任命罗成为董事长的特别助理，同时兼任电子商务拓展部经理。第三，免去紫金爱涛金店李天骄的店长职务。第四，由叶百合担任紫金爱涛金店店长，同时兼任百合网店的店长。恭喜！电子商务部从即日开始搬到紫金爱涛金店办公。还有什么不明白的吗？恭喜啊！甭说我了，我现在特好奇，罗特助，你到底特在哪儿？这是个不能说的秘密。你们俩站住！罗成，真没想到你是个无间道。娇姐，你咩意思啊？假装投靠吴世奎，其实是沈明艳的人，我说的没错吧？你谍战片看多了吧？太有想象力了。那沈冰燕为什么要生你的枝？她不知道你是吴世奎的人吗？娇姐，我总不能跟着吴世奎殉葬吧？良禽择木而栖，况且我还救过沈总的女儿，她给我这点小小的回报，不过分吧？沈总摆明了应该是选择了既往不咎。你没有发现很多吴总身边的老人他都没有动吗？升职的又不是小罗一个人，就是，你们都是一伙的。娇姐，你得想想你自个儿。吴世奎那趟浑水你趟了那么深，沈总不会放过你。麻烦你一会儿回店里把东西收拾一下，因为下午可能大部队就会搬过去了。行啊，叶百合，得意是吧？开始支持我了。娇姐，人家现在是店长，支持你是应该的。对于这样的人，不用客气。从即日起，撤销李天骄紫金爱涛店长的职务，由叶百合继任。第二，叶百合兼任百合网店的管理工作。从今天开始，网店的工作人员要搬到紫金爱涛来办公。那么今后大家就会多几个同事，希望大家能够和睦相处。现在，请新店长给大家讲两句吧。我也不算是新店长了，那个，反正，首先特别谢谢沈总吧，能再次信任我，我一定会努力工作的。其次就是特别感谢大家那么长时间一直很帮我，很支持我，我就希望从今天起，一切能重新开始。大家，加油！那大家都忙吧，希望大家能够精神团结，继续努力，公司不会亏待大家的。我先走了。
。沈总，有事儿啊？沈总，您为什么要罢免我的职务啊？我都跟您解释过了，都是吴世奎逼我的，别的人您都没动，为什么这么对我呀？天骄啊，有些事儿呢是不要摆到台面上来说的，很多话说清楚了，是你爹份儿。这已经是我最大的让步了，你应该心存感激。可是，好了，我已经决定了，过去的事情我可以不再追究。我是一个讲诚分明的人，要想升职就好好干吧。搬箱子，你你让我看见啥了？我看见百合姐给罗成擦汗。切，擦汗怎么了？来，我也给你看,看。哎哎哎、你这就他俩像特暧昧，就特像搞对象那种，就就特搞对象。哎呀，啊？怎么暧昧了？那办公室不是好多人呢吗？问题就在这儿呀！办公室那么多人，看见他俩这样暧，这这这这这的暧昧，啥反应都没有，特习以为常的。问题这你说这说明啥呢？说明啥？说明他俩经常这样。啊！完了完了完了！我听见了我的小心肝破碎的声音。这怎么又有你呀、啊？啊，小罗、啊，你就这样离我而去？我不相信，百合姐肯定不是这样的人。嗯，随便起来不是人。哎，我说你们还真是后知后觉。自从上次车祸以后，他们俩就勾搭在一起了。你又知道了是吧？哈。我说啊，你们也不自己掂量掂量，高帅，你怎么跟人家小罗比呀、啊？人家只用了半年的时间，就从最底层的售货员直接爬到了董事长特别助理。你呢，这半年你有一点点的长进吗？我坚持锻炼身体，我等我攒到第一桶金，我就开一个健身房。算了，等你攒到第一桶金啊，你就可以直接进老人院了。嘿，你这人说话要不要这么刻薄呀？人家高帅挺好的，人挺努力的，现在还读夜校呢。啊，哟，小白，你还替人家说话呢？你还不如人家高帅呢。你说这半年你除了长膘，你还长什么？哎，你咋说话了？狗嘴吐不出象牙来着。你吐得出？你给姐吐一个呀。我，哎，好了好了，你们都少说一句吧。这百合也挺难的，好不容易有个喜欢的人。你们就别拆台了。我就是觉得小罗配不上他。小罗配不上，你配得上？我当然，我就我也配不上，我就替百合姐不值。哎呀，各位小伙伴，今天晚上有没有时间呢？有啊有啊有啊！百合姐，你是不是要庆祝官复原职啊？什么庆祝啊？我就是想说。借一个机会，大家聚一下嘛，好久没聚了。咱们也应该聚聚了啊！呃，咱们受这么委屈，多委屈，太憋屈了，应该聚聚，应该聚聚。我们还去那家 KTV 吧，吃喝玩唱一条龙，说什么也不能便宜了百合姐。我看行，没问题，跟家里都请好假啊。嗯，好。哎，天天，一起去吧。叶店长，我就不去了，我家里还有事儿呢。跟家里说一声，一块儿去玩呗。叶百合，你别装了，成王败寇，我愿赌服输。你喝点水。喝什么喝呀？烦都烦死了。
怎么了？店长被撸了。你店长被撸了，出什么事了？还不是你那个前妻害的呀！他现在好了，又当上店长了，还是沈冰燕面前的红人。哎，我说，你干脆去求一下叶百合，让他去跟沈冰燕求情，把你那一百万的债给免了吧。这合适吗？我怎么跟叶百合说呀？再说了，之前跟公司都签过协议了，这赖账哪那么好就赖了？沈总也不会答应。你知道什么呀？现在公司说要发展那个网店，让叶百合做负责人。你妈不是网店的股东吗？让她带上叶百合一起啊，去跟沈总求情去啊！庄子渊，我可告诉你啊，你那一百万的债还不完，你别指望我们之间有什么未来。行吗？有什么不行的？叶百合不是喜欢装好人吗？广岛之恋吗？什什么呀？广岛之恋。你这新歌，我一周年妇女不会唱。这啥新歌了？十几年前的老歌。十几年前？啊，不可能。我给你们推荐一首歌。嗯嗯，你走你的路。是是是是是,是，啥？你走你的路，这也是歌名儿，你瞎编的吧？啥这些？很老，你也会唱？老才经典啊，赶紧的啊！我不太会啊。我也不会，第一次唱。很严肃是吧？我现在要问你一个非常严肃的问题。哎哎哎哎！我很严肃。问吧。你对百合姐是不是真心？我跟她是不是真心的？跟你有什么关系？哎哎哎哎！我我我我我要说啥？哎，我成。你要是。对百合姐不是真心，你就离她远点好吗
百合姐已经够可怜了。如果你只是拿她寻开心的话，我求求你离她远点好吗？看不出你还挺有情有义。百合姐对我有情有义，我当然也对她有情有义。那我很认真的告诉你，我对百合是真心的，我会给她幸福。你给我记住，你要敢对他不好，你看我咋收拾你！狗帅，你失恋了？不对啊，我没练过，咋失去了？你刚刚，高帅在洗手间里边把我堵住，问我对你是不是真心的。他这话从何说起啊？哎，上回我对你表白完，你回去有没有好好的想想？没有，我根本就不会当真呐。哎，我告诉你啊，高帅要是知道了，那全公司人就都知道了。我可是跟他说了啊。我是真心喜欢你，我一定要给你幸福的。你这种事儿还带逼供的？谁让你那么被动呢？我再不主动点，我们还来不及带，就都老了。我已经老，还离过婚。那都是浮云。再说了，我情况跟你也差不了多少啊。我之前也有一段像事实婚姻一样的感情，那咱俩就算扯平了。说岁数，咱俩都不老小了，凑合凑合过得了。喝多了吧？没喝多，我是经过深思熟虑之后才说这些的。为什么呀？你怎么可能喜欢我呢？爱情没有为什么，如果爱情你能找出一百个理由，那就不是爱情。小罗，你听我说。如果抛开这些所有存在的客观环境之外，问问你自己的内心，你想不想和我在一起？我不知道，我不相信这是真的。去想，我只想要告诉你，我要给你幸福，给你想要的幸福。妈，这么晚了，您还没睡啊？还知道晚呢，约会去了吧？呃，跟同事们唱 K 去了。跟那个姓罗的同事都去了，除了李天骄。我隔着窗户都看见了。你跟他的关系有点暧昧啊，你可得注意点影响。既然您都看见了，我跟他呢，确实准备试着交往一下，不过我还没定。
，真是几家欢乐几家愁啊！朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！您说那么严重，受什么刺激了？今天子曰来找我了。几个月没有工作，饥一顿饱一顿的，人瘦了一圈儿。你能不能别老哦哦哦的？你表示一点同情行吗？生命。